Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your new images textbook, class 4, chapter 13 and the name of the chapter is Androcles and the Lion in which kindness is rewarded. Before starting, let us read about the author. Androcles and the Lion is a play based on a story. The story is a fable of Aesop, who was a Greek storyteller who lived hundreds of years ago. Now, this is a fable. Hai. Fable is a story that is related to animals animal se related to the animal and there is no moral. This is Aesop and this is a story writer from Greek and this is written hundreds of years ago. He collected and wrote a number of fables which were short stories that ended with a moral or a message. Ab inho ne bohat saari choti choti stories likhi hai aur ye stories jab khatam hoti hai to ek moral ya ek message zarur hota hai. They were called fables because they often featured animals, forces of nature and objects behaving like human beings. अब इन्हें फेबल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर में या तो एक एनिमल होता है या फिर फोर्सेस ऑफ नेचर होते हैं या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहा होता है एज यू रीड दिस स्टोरी टेक टर्न्स टू रीड द डिफरेंट पार्ट्स गेट इनटू कैरेक्टर एंड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ द कैरेक्टर हुज डायलॉग यू आर रीडिंग माइट फील अब ये एक स्टोरी है स्टोरी में अलग-अलग कैरेक्टर्स होते हैं तो हर कैरेक्टर अपनी अपनी बात कहेगा तो हमें उसकी फीलिंग को समझना है कि वो उस टाइम पर कैसा फील कर रहे होंगे सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड्रोकल्स अ स्लेव एंड्रोकल्स जो है वो एक स्लेव है स्लेव का मतलब होता है गुलाम बेनेडिक्टस a fellow slave. Benedictus एक और इंसान का नाम है और ये भी एक गुलाम है, slave है. फिर एक lion है, एक master है, guards है, emperor, raja है और crowd है. ये सारे characters story में है. अब पहला scene आता है, scene one, a field. एक field दिखाया हुआ है, मैदान दिखा रखा है. Androcles ने बोला, our cruel master makes us work all day long in his fields, yet he never pays us a penny. Now, Androcles is saying that our cruel, cruel, meaning that our master is working for us all day long, and he doesn't give us any money for him. Benedictus said, Yes, we are always hungry and tired. अब बेनेडिक्टस ने एंड्रोकल्स की बात को अग्री करते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो हम तो हमेशा से हंगरी यानी के भूखे रहते हैं और टायर्ड यानी के थके हुए ही रहते हैं एंड्रोकल्स ने जवाब देते हुए कहा I have decided to escape tonight I will creep out of the house once he falls asleep एंड्रोकल्स ने बोला कि मैंने तो अब डिसाइड कर लिया है मैं यहां से भागने वाला हूं एक बार जैसे ये सो जाएगा ना मेरा मास्टर रात में तो आई विल क्रीव क्रीव का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली इस घर से बाहर मैं चला जाऊंगा बेनेडिक्टस ने बोला बी केयरफुल यू नो व्हाट दे डू इफ दे कैच अ स्लेव हु ट्राइज टू एस्केप दे थ्रो हिम इन अ केज विद अ हंगरी लायन इनसाइड बेनेडिक्टस ने उसे वॉर्न करा कि ध्यान से जाना क्योंकि तुम्हें पता है ना जो स्लेव जो गुलाम उनकी पकड़ में आ जाता है भागते हुए उन्हें वो भूखे शेर के पिंजरे में डाल देते हैं एंड्रोकल्स मैनेजेस टू एस्केप एट नाइट लेकिन एंड्रोकल्स ने एक नहीं सुनी और वो रात में वहां से भागने में सक्सेसफुल हो गया अब सीन टू जंगल एंड्रोकल्स भागते भागते जंगल में पहुंच चुका है Morning, Androcles is sleeping on the ground, covered with dried leaves. Suddenly, he hears a lion roar and wakes up. 
अब सेकेंड सीन में वो जंगल में ज़मीन पे सो रहा है और सूखी पत्तियों से वो कवर करके अपने आप को सो रहा था एकदम से उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से उठ गया एंड्रोकल्स टू हिम सेल्फ होली जियस देर इज अ जाइजेंटिक लाइन स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी आई शुड रन अवे और आई एम एज गुड एज डेड एंड्रोकल्स ने खुद ही से बोला कि ये इतना बड़ा लायन मेरे सामने खड़ा हुआ है मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना मैं आज मरने वाला हूँ द लायन रोड्स इन पेन इट होल्स आउट इट्स ब्लीडिंग पो लेकिन लायन जो था वो दहाड़ जरूर रहा था लेकिन वो दर्द की वजह से दहाड़ रहा था क्योंकि उसका पैर जो है जो पौ था उसमें से खून बह रहा था एंड्रोकल्स ओ द लायन इज वेड देर इज अज थॉर्न स्टिकिंग आउट ऑफ इट्स पॉ आई वुड लाइक टू हेल्प यू पुअ क्रीचर बट आई डोंट वॉन्ट टू बिकम योर ब्रेकफास्ट एंड्रोकल्स ने देखा कि लायन के तो पैर में चोट लगी हुई है एक बहुत बड़ा सा कांटा उसके पैर में चुप गया था अब एंड्रोकल्स ने खुद ही से बोला कि मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हारा सुबह का नाश्ता नहीं बनना चाहता हूँ द लायन रोड्स इन पेन अगेन होल्डिंग आउट इट्स पॉ दोबारा से लायन ने दहाड़ा इस बार भी अपना पैर दिखा रहा था वो एंड्रोकल्स बट यू लुक सो सैड आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू डोंट गॉबल मी डाउन लाइक अ पीस ऑफ चिकन एंड्रोकल्स ने कहा कि तुम इतने दुखी दिख रहे हो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए लेकिन तुम मुझे गॉबल नहीं करोगे मतलब स्वैलो नहीं करोगे एक बार में पीस ऑफ चिकन की तरह खा नहीं जाओगे तुम मुझे एंड्रोकल स्टेप्स फॉरवर्ड एंड पुल्स आउट द थॉर्न द लायन ओपन इट्स माउथ एंड लेट्स आउट अ टेरेबल येल्प इट ब्रिंग्स इट्स माउथ क्लोजर टू एंड्रोकल्स फेस एंड्रोकल्स उसके पास गया कांटा निकाला लायन ने जोर से चीखा दर्द की वजह से उसके बाद वो एंड्रोकल्स के फेस के पास आया एंड्रोकल्स ओ प्लीज डोंट ईट मी नाउ इंस्टेड ऑफ बाइटिंग एंड्रोकल्स द लायन जेंटली लिक्स एस फेस एंड्रोकल्स ने बोला अब प्लीज मुझे खा मत जाना तो लायन एंड्रोकल्स के पास आया लेकिन उसे काटने की जगह वो उसे चाटने लगा प्यार से उसके फेस को एंड्रोकल्स दैट वॉज यू स्वीट नॉट वेरी हाइजेनिक दो I suppose I will get some water from the stream to wash your wound. अब ये हाइजीनिक यानी कि ये free from germs and dirt तो है नहीं तुम्हारा चोट अभी इस पर धूल मिट्टी सब है तो मैं पास की नदी से पानी लेकर आता हूँ और तुम्हारा ये जो चोट है इसे धो देता हूँ Androcles gets some water and washes the lion's bleeding paw. Androcles पानी लेकर आता है और lion के paw को साफ कर देता है Androcles, here it is washed. You will be all right now. The lion licks Androcles one last time, as if to say thank you. Then it limps off into the jungle. Suddenly, Androcles hears his master's voice. Enter master with six strong soldiers. Ab Androcles ne wound ko dho diya aur bola ab tum thik ho jaoge. Lion ne ek bar aur Androcles ko lick kara, usko chata. जैसे तो वो उसको थैंक यू बोल रहा था और उसके बाद वो लिम्प करते हुए लिम्प मतलब जब हम सीधी तरीके से वॉक नहीं कर सकते हैं पैरों में चोट आ जाती है तो हम थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चलते हैं उसको लिम्प करना कहते हैं तो ये लिम्प करते हुए जंगल में चला गया लायन तो और एकदम से एंड्रोकल्स ने अपने मास्टर की आवाज़ सुनी वो सिख सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आया हुआ था मास्टर ने अपने सोल्जर्स को बोला That's him. Go and time him up. Master Androcles को पकड़ चुका था तो उसने बोला जल्दी से जाओ और उसे बांध दो Soldiers grab Androcles and tie him up with ropes. Soldiers ने अपने मास्टर की बात मान ली और Androcles को पकड़ के रस्सी से बांध दिया Master to Androcles, you thought you would escape, didn't you? Nobody escapes from me. The men take Androcles to the city and throw him into a prison. Master ने Androcles ने बोला तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच के भाग निकले हो लेकिन मुझसे कोई नहीं बच सकता और उन soldiers ने Androcles को ले जाकर एक जेल में डाल दिया Scene थ्री 
अ स्टेडियम अब स्टेडियम का सीन है यहाँ पे द एम्पर एंड सिटीजन आर सिटिंग इन द पेविलियन पेविलियन होती है एक ऐसी बिल्डिंग इन अ स्पोर्ट्स ग्राउंड स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई थी अ केज हैज बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड ग्राउंड के बीच में वो पिंजरा लाकर रख दिया जाता है अ ह्यूज एंड हंगरी लाइन इज रोरिंग एंड रोमिंग फ्री इन साइड द केज एक बहुत बड़ा और भूखा शेर उस पिंजरे के अंदर घूम रहा था एंटर अ फ्यू गार्ड्स विद एंड्रोकल्स द गार्ड्स ओपन द गेट ऑफ द केज एंड पुश एंड्रोकल्स इन साइड गार्ड्स ने क्या करा एंड्रोकल्स को लेकर आए और पिंजरे का गेट खोलकर एंड्रोकल्स को उस शेर वाले पिंजरे के अंदर डाल दिया द डोर इज स्लैम्ड शट एट एंड्रोकल्स बैक द क्राउड क्लैप्स एंड चेयर्स स्लैम्ड का मतलब होता है जोर से बंद कर देना तो डोर बंद हो चुका था और जो भीड़ थी वो चिल्ला रही है क्लैप कर रही है अब भीड़ बोल रही है हेल हेल द हंगरी लायन लुक हाउ इट्स फैंग्स डू शाइन एंड हेयर कम्स पुअर एंड रॉकल्स ईट हेम ईट हेम प्लीज फैंग्स का मतलब होता है उसके पॉइंटेड टीथ लायन के तो क्राउड यानी कि भीड़ कह रही है कि देखो शेर के दांत कितने चमक रहे हैं और बेचारे एंड्रोकल्स को खा जाओ प्लीज इसे खा जाओ ऐसे सब लोग बोल रहे थे द हंगरी लायन रोर्स एंड लीप्स टूवर्ड्स एंड्रोकल्स हु फॉल्स ऑन द ग्राउंड विद अ सॉफ्ट थर्ड द लायन ओपन इट्स माउथ रेडी टू टेक इट्स फर्स्ट बाइट अब जो भूखा शेर था वो एंड्रोकल्स की तरफ कूदता है ताकि वो अपने बाइट खा सके एंड्रोकल्स को कच्चा चबा जाए एंड्रोकल्स ने बोला लायन से यू आर द सेम लायन आई हेल्प इन द जंगल डू यू रिमेंबर आई रिमूव द थॉर्न फ्रॉम योर पॉ सो द किंग्स मैन कॉट यू एंड पुट यू इन साइड द स्केज आर यू गोइंग टू ईट मी ओल्ड फ्रेंड एंड्रोकल्स ने लायन को बोला कि तुम तो वही लायन हो ना जिसकी मैंने जंगल में मदद करी थी याद है तुम्हें मैंने तुम्हारे पैर से कांटा निकाला था और इसीलिए ये किंग के आदमियों ने तुम्हें पकड़ लिया है क्या तुम अपने पुराने दोस्त को खा जाओगे द लायन रोर्स अगेन सडनली इट पर्स एंड लिक्स एंड रॉकल्स फेस द एम्पर स्टैंड अप फ्रॉम हिज थ्रोन इन एस्टॉनिशमेंट एंड रॉकल्स एंड द लायन स्टैंड फेसिंग द एम्पर अब एंड्रोक लायन ने जैसे पहचाना अरे तो एंड्रोकल्स है वो वापस से उसको चाटने लगा और एम्पर जो था वो तो शौक में खड़ा हो गया कि लायन एकदम से खा नहीं रहा है एंड्रोकल्स को खड़ा हुआ है और एंड्रोकल्स और लायन दोनों एम्पर की तरफ फेस करके खड़े हो गए एम्पर ने बोला वेरली दिस इज द मोस्ट अमेजिंग साइट आई हैव एवर सीन ब्रावो एंड्रोकल्स ब्रावो वेरली का मतलब सच में मैंने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा एम्पर क्लैप्स There is a huge round of applause from the crowd. Emperor ताली बजा रहा है सारे लोग तालियाँ बजाने लग गए हैं सीन फोर्थ द एम्पर्स पैलेस अब नेक्स्ट सीन में एम्पर के पैलेस के अंदर हैं द एम्पर इज सिटिंग इन एज थ्रोन एंटर एंड्रोकल्स विद गार्ड्स एम्पर अपनी कुर्सी पे अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था तो वैसे ही एंड्रोकल्स गार्ड के साथ अंदर आते हैं एम्पर ने बोला टुडे वी सॉ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट ट्रूली नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपन्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड वाई इज इट एंड रॉकल्स दैट द लायन डिड नॉट किल यू रैदर इट लिक्ड योर फेस एज इफ इट रिकगनाइज यू एम्पर ने पूछा ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था तो अब एंड्रोकल्स तुम मुझे बताओ कि लायन ने तुम्हें खाया क्यों नहीं और क्यों तुम्हें चाटने लग गया जैसे कि वो तुम्हें पहचान गया हो एंड्रोकल्स ने रिप्लाई किया योर मैजिस्टी दैट हैपन बिकॉज द डे आई वॉज कैप्चर्ड एंड थ्रोन इन टू द प्रजन आई हैड हेल्प द लायन बाय प्लकिंग अ थॉर्न आउट ऑफ इट्स पॉ एंड्रोकल्स ने सच सच पूरी बात बता दी कि जिस समय मैं आपसे बच के भाग रहा था उस दिन ये लायन मुझसे मिला था और मैंने इसके पैरों से कांटा निकाला था और लायन की हेल्प करी थी एम्पर ने बोला यू हेल्प द लायन सो द लायन हेल्प यू 
See how one good deed leads to another. This is indeed a fascinating tale. I hereby declare you for showing unmatched courage and care for a fellow creature, a free man. Emperor ne bola, tumne lion ki madad kari, isliye lion ne tumhari madad kari. Dekho, ek achcha kaam, dousre achche kaam se related hota hai. To is wajay se, tumne itni himmat dikha ke ek lion ki madad kari. Main aaj se tumhe azad karta hu. Androcles, hail the emperor. I am grateful to you for granting me my freedom. But before I go, grant me one wish. Your Majesty, I beg you to free the beast that showed such mercy and gratitude towards a human being. And Rockles ne jate jate bola ki main aapka bahut aabhari hoon ki aapne mujhe aazad kar diya. Lekin jate jate meri ek ichcha bhi hai. Aap us lion ko bhi free kar do jis ne meri itni madad kari thi. Emperor ne bola, so be it. Emperor maan gaya. The next morning, Androcles walks out of the city's walls, followed by the lion, both free. Next morning, Androcles us city ki divaro se bahar ja raha tha, apne nai dost lion ke saath, aur dono bilkul free thi. Adapted from the Aesop's fable of Androcles and the lion. So yes, this was your last chapter. If you are having any doubt in this chapter, you can write me in the comment section below. Now, let us solve the question and answers. Answer these questions. Question number one. What does Androcles tell Benedictus? What does Benedictus warn Androcles about? Androcles tells Benedictus that he will escape tonight. Benedictus warns Androcles that if he gets caught, he will be thrown in a cage with a hungry lion. Question 2. Why does the lion roar in pain? The lion roars in pain because a huge thorn was sticking out of its paw. Question 3. Why is Androcles scared to help the lion? What does he finally do? Androcles is scared as the lion might eat him. He finally steps forward and pulls out the thorn. Question number four. What does the lion do when Androcles washes his paw? The lion, instead of biting Androcles, gently licks his face. Question number five. What does Androcles ask the emperor for when the latter sets him free? Androcles asks the emperor to free the beast that showed much mercy and gratitude towards a human being. With this, your chapter is completed and your book is also completed. If you are having any doubt, I again repeat, you can write me on the comment section below. Thank you so much.